tuangalie simulizi ya kitumwa ya Kunta Kinte. Kunta Kinte alikuwa mhusika katika riwaya ya Roots ya mwaka 1976. Mtunzi wake akiwa ni Alex Haley. Inasimulia simulizi ya familia ya kiomarekani kulingana na Haley. Kunta Kinte alikuwa ni mmoja wa mababu zake wa kale, mtu nchini Gambia akatekwa utumwani na kupelekwa Marekani na kufariki mwaka 1822. Alex Haley anasema kwamba maisha ya Kunta Kinte kwenye riwaya ya Roots yalikuwa yenye mchanganyiko wa ukweli na kufikirika. Kulingana na riwaya ya Roots, Kunta Kinte alizaliwa mwaka 1700 na hamsini katika kijiji cha kabila la Mandika cha Jufure nchini Gambia alilelewa katika familia ya Kiislamu. Siku moja mwaka 1767 wakati Kunta Kinte anatafuta kuni porini ili kujitengenezea ngoma kwa ajili ya mdogo wake wa kiume. Watu wanne wakaibuka eneo hilo toka msituni na kuanza kumfukuza na kisha wakamzidi mbio na kumkamata. Alipogutoka toka kwenye usingizi mzito akajikuta amefungwa kitambaa usoni, mdomoni na kamba mwilini kama mfungwa. Yeye na wenzake wakatupwa ndani ya meli ya watumwa Lord Ligona kwa miezi minne wakasafiri kuelekea Marekani ya Kaskazini. Kunta Kinte akaimudu safari yake ya kuelekea Maryland. Alipofika akauzwa kwa bwana shamba mmoja wa Virginia aliyefahamika kwa jina la John Wala, mmiliki wa mashamba ya Sport Lavia ambaye alimbatiza Kinte kwa jina la Toby. Jina ambalo Kunta Kinte alikataa pia akagoma kuongea na watumwa wenzake wengine baada ya kukamatwa mara kadhaa wakati akijaribu kutoroka kwa mara nne mfululizo wale wakamata watumwa wakampa chaguzi mbili tu achague moja ikiwa ni kukatwa mguu na nyingine au ahasiwe yeye Kunta Kinte akachagua katwe mguu na wale watu wakamkata mguu ule Miaka iliposonga mbele Kunta Kinte sasa akamilikiwa na kaka wa John Wela aliyeitwa Dr. William Wela na hapo akaacha kwa hiari matukio yake ya mgomo na kuwa sasa wazi na kuongea na watumwa wenzake lakini hakusahau kuwa yeye ni nani na wapi alikotoka Kunta Kinte akamoa mtumwa mwenzake mwanamke aliyeitwa Bell Wela wakapata mtoto wa kike waliyemwita jina la Kizi jina ambalo kwa kilugha cha kinakunta kinte ilimaanisha kubakia alimpa mtoto jina hilo makusudi ili asiuzwe kwingine Kizi alipofikisha umri wa usichana akauzwa huko kaskazini mwa Carolina na ni baada ya William Wella kugundua kwamba Kizi aliandika kibali bandia cha kusafiria cha kijana mtumwa aliyeitwa Noah ambaye Kizi alikuwa na mahusiano naye ya kimapenzi hiyo ni baada ya Kizi kufundishwa kusoma na kuandika kwa siri na misi Ana ambaye alikuwa mpwa wa mmiliki wa mashamba mmiliki wake mpya aliitwa Thomas Lea Thomas siku moja akaingia chumbani kwa Kizi na kumbaka na kisha akampa ujauzito na mtoto alipozaliwa akaitwa George Kizi maisha ni mwake hakuwahi kujifunza matatizo waliopitia wazazi wake akaishi maisha yake aliyobakia kama mkulima wa jembe la mkono katika mashamba ya John Wela akagundua kuwa mama yake alishauzwa katika mashamba mengine na kwamba baba yake tayari ameshafariki kwa kuvunjika moyo miaka miwili iliyopita mwaka 1822 akalipata kaburi la baba yake baada ya kulitafuta kwa muda mrefu akaliweka msalaba wa jina la Tobi jina lake la kitumwa badala ya Kunta Kinte Kizi pia ni mmoja wa wahenga wa mwandishi huyu Hale ambaye sasa ana vina saba sawa na Kunta Kinte aliyetumia maisha yake yote utumwani 
sehemu ya mbele nyingine katika kitabu inaelezea kizazi kati ya Kizi na Alex Haley walielezea matatizo waliyoyapata hasara na ushahidi mkubwa waliopata huko Marekani Alex Haley anadai kwamba yeye ni kizazi cha saba kilichomfuatia Kunta Kinte Haley alidai kwamba vyanzo asilia kabisa vya simulizi ya Kunta Kinte kaitoa katika familia ya asili ya Gambia na mtu aliyempatia ni huko Gambia aitwaye Keba Kanga Fofana aliyedai kuwa alikuwa ni msimuliaji alikuwa na taarifa juu ya ukoo wa Kinta Kinte Alielezea familia ya Kunta Kinte kuwa wanaume walikuwa kijihusisha na shughuli za uhunzi wakitokea katika jamii ya Kiislamu Kiaraba Kunta Kinte asili yao ni huko Mauritania Hale alimnukuu Fofana kwamba alimweleza kuwa wakati huo kati ya vijana hao wanne Kunta aliondoka kijijini hapo kwenda kukata kuni na ndipo akapotea bila kuonekana tena Ingawa baadaye uandishi wa habari na wanahistoria waligundua kamba Fofana hakuwa msimuliaji wa jamii ya Gambia mara aliposimulia kwa mara ya pili simulizi ya Kunta Kinte Fofana alibadilisha baadhi ya sehemu muhimu ikiwemo ile jina la baba yake, majina ya kaka na dada zake, umri wake na hata mwaka ambao alipotea. Pia katika sehemu moja wapo alisema kwamba Kunta Kinte alikuwa katika kizazi ambacho kilikuwa hai hadi karne ya 20. Pia akagundulika kwamba wazee wa simuliaji hawakuweza kutoa habari za mtiririko wa familia kabla ya katikati ya karne ya 19 baada ya kitabu cha Haley Roots kuwa maarufu kitaifa nchini Marekani mwandishi wa Amerika Herod Kolanda alisema kwamba sehemu ya kitabu hicho cha Roots inayoelezea kuhusu maisha ya Kinte ilichukuliwa kutoka katika riwaya ya Kolanda iitwayo The African Mwanzoni hale alikataa katakata tuhuma hizo lakini baadaye akatoa taarifa kwa umma akithibitisha kwamba kitabu cha Kolanda ndicho alikopata simulizi ya Kunta Kinte. Kolanda akamshtaki hale kwa wizi wa haki miliki jambo ambalo hale alitaka waomalizane nje ya mahakama na ikawa hivyo. Kunta Kinte imekuja kuwa jina maarufu sana duniani ni sawa na jina la wafuasi wa Kibwetere lililokuwa linatajwa katika nyanja mbalimbali wakiwemo wasanii wa Tanzania vile vile jina Kunta Kinte limetumika sehemu mbalimbali kwa wasanii Mambo vipi mdau wa Davista Mata? Kwanza na kushukuru sana kwa kunisapoti kupitia kazi yangu ninayoifanya. Asante sana. Leo nina habari njema kwako wewe mdau wa makala za kihistoria na matukio mbalimbali. Ni kwamba kwa sasa nimeanzisha group langu la WhatsApp ambalo nitakuwa na kujulisha vitu vingi kuhusu historia na matukio mbalimbali yaliyowahi kutokea duniani na kuna baadhi ya vitu na matukio ambayo sitayaweka katika akaunti ya YouTube lakini nitakupatia kupitia group langu la WhatsApp nina kukaribisha sana na kwenye group letu hili utakuwa unachangia kiasi kidogo tu kwa mwezi ambacho ni shilingi 2500 kwa mwezi mzima yaani ni kama umechangia 625 kwa wiki nina kukaribisha sana karibu tujiunge Tujue tumetoka wapi, tupo wapi na tunaenda wapi. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hizi 0672920392. Karibu sana na asante sana.
mambo vipi mdau wa Davista Mata kwanza na kushukuru sana kwa kunisupport kupitia kazi yangu ninayoifanya asante sana leo nina habari njema kwako wewe mdau wa makala za kihistoria na matukio mbalimbali ni kwamba kwa sasa nimeanzisha group langu la WhatsApp ambalo nitakuwa na kujulisha vitu vingi kuhusu historia na matukio mbalimbali yaliyowahi kutokea duniani na kuna baadhi ya vitu na matukio ambayo sitayaweka katika akaunti ya YouTube lakini nitakupatia kupitia group langu la WhatsApp nina kukaribisha sana na kwenye group letu hili utakuwa unachangia kiasi kidogo tu kwa mwezi ambacho ni shilingi mbili tano kwa mwezi mzima yaani ni kama umechangia tano kwa wiki Nina kukaribisha sana. Karibu tujiunge. Tujue tumetoka wapi, tupo wapi na tunaenda wapi. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hizi: 0672920932392. Karibu sana na asante sana.